నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు స్థావర స్థాను స్థావర స్థాను స్థావర స్థాను ఇది పేరు ఇంతకుముందు మనం చూసింది విస్తార అంతటా విస్తరించి ఉండడం ఇప్పుడు చూసేది స్థావర స్థాను వాస్తవానికి ఇవి రెండు పదాలుగా తెలుస్తూ ఉండాలి ఆయన ఎస్ రియలీ రెండు పదాలు ఏవి స్థావర అనేది ఒకటి స్థాను అనేది ఒకటి ఈ రెండింటినీ కలిపి చెప్పడంలో అర్థం ఉంది చాలా ఎందుకంటే స్థావర స్థావరాలు అంటారు మనం జంగమ స్థావరాలు కాబట్టి స్థావర అంటే స్థితిశల స్థావర అంతే డెఫినేషన్ స్థితిశల స్థావర భగవంతుడిని స్థావర అంటాం అంటే స్థితిశీలుడు అని అర్థం స్థితిశీల స్థావర కాబట్టి స్థితిశీలుడు స్థితిశీలుడు అంటే ఏంటి ఏదైతే కదలదో ఏదైతే చెల్లించదో చెల్లించకుండా ఉండేటువంటి వాడు కదలకుండా ఉండేటువంటిది ఏదో ఈ ప్రపంచంలో నాయన బాగా అర్థం ఏదైతే చెల్లించదో ఏదైతే కదలదో దాన్ని స్థావరము అంటారు స్థావర జంగమాదులు తెలుసు కదా కాబట్టి దాన్ని స్థావరము అని అంటారు కాబట్టి భగవంతుడు ఇంతకుముందు విస్తార అని తెలుసుకున్నాం కదా అంతా విస్తరించి ఉండాడు విస్తరించి ఉండాడు కనుక అచలం చెల్లించడానికి అవకాశం లేదు అంతే కదా అంతటా ప్రపంచమంతా తానే విస్తరించి ఉండేటప్పుడు జగత్ అంతా తానే విస్తరించి ఉండేటప్పుడు ఆయన చెల్లించాలంటే ఎక్కడి చెల్లిస్తాడు ఆయన బాగా ఆలోచించండి ఎక్కడ చెల్లించాలా కాబట్టి అచలం అచలం అంటే న చలతి ఇది అచలం ఎక్కడైతే చెల్లించడానికి అవకాశం లేదో అది ఎందువల్ల అంతటా తానే విస్తరించి ఉండేటప్పుడు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటకి ఎట్లా చెల్లిస్తాడు అనేది ప్రశ్న దేంట్లో చెల్లిస్తాడు ఎక్కడే చెల్లిస్తాడు అంటే మనకు ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థం ఏంటంటే చెప్పాలంటే మన హైదరాబాదులో ఉండేటువంటి ఆకాశం ఆదిలాబాదు పోయింది అన్నట్టు ఉంటుంది సరేనా క్లియరా హైదరాబాదులో ఉండే ఆకాశం స్పేస్ ఇది ఆదిలాబాదు పోయింది అన్నాడు అనుకోండి అలా అనడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆదిలాబాదులో కూడా ఆకాశం ఉంది కనుక మరి ఆదిలాబాదులో ఉండే ఆకాశం ఈ ఆకాశం రెండు ఆకాశాలు ఉన్నాయా స్పేస్ ఇస్ వన్ విత్ సెకండ్ కాబట్టి రెండు ఉండేందుకు అవకాశం లేదు కానీ ఇక్కడ ఆకాశాన్ని చూచి అక్కడ ఆకాశాన్ని చూసినప్పుడు ఇవి రెండు ఆకాశాలేమో అని మనం భ్రమిస్తున్నామేమో కానీ వాస్తవానికి రెండు ఆకాశాలు లేవు ఒక ఆకాశం ప్రయాణం చేయడానికి మరొక ఆకాశం లేదు ఇది పరిమితంగా లేదు ఇదేం వస్తువు కాదు ఆకాశంలో ప్రయాణం చేయడానికి బాగా అర్థం చేసుకోండి కనుక అక్కడికి పోయి ఎట్లా చేరుతుంది చేరేటువంటి అవకాశం లేదు ఈ విధంగా అచలం కనుక చెల్లించదు కనుక అది స్థావరం స్థావర స్థాను భగవంతుడు కూడా స్థావర క్లియర్ నా ఎందుకని స్థావర చెల్లించలేడు కారణం ఏంటి స్థితిశీల స్థితిశీలుడు ఆయన అంటే చెల్లించకుండా ఉండేటువంటి వాడు కదలకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఆకాశం లాగా కదలకుండా ఉండేటువంటి వాడు స్పేస్ లాగా అటువంటి వాడు కదిలేందుకు అవకాశం లేదు చెల్లించేందుకు అవకాశం లేదు దేర్ ఫోర్ ఈజ్ స్థావర సో ఈ నామంలో స్థావర స్థాను అనేది ఒక నామం ఈ నామంలో మనకు సగమే అయ్యింది ఇప్పటికి ఇంకోటి ఉంది స్థాను చాలా తమాష ఇది ఈ నామం రెండు కలిపి ఒక నామంలో జోడించాడు ఏకనామం క్లియర్ నా కాబట్టి స్థావరం అంటే అర్థమైపోయింది ఈ విధంగా భగవంతుడు స్థావర వండి ఆయన చెల్లించడం అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు కనుక విస్తార అన్నాదే స్థావర అంటే కూడాను ఆయన చెల్లించేటువంటి అవకాశం లేదు స్వామీజీ చెప్పు మాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏమొస్తుంది నీ డౌట్ భగవంతుడు స్థావరం ఇంతవరకు స్థావర జంగమాదులు మనం అంతా చదువుకున్నాం కదా వీటిల్లో ఏమని అర్థం చేసుకున్నాం స్థావరం అంటే 
వృక్షాలు ఉన్నాయి పర్వతాలు ఉన్నాయి అలాగే మేడలు మిద్దెలు భవనాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ స్థావరాలా కాదా కాబట్టి భగవంతుడే కాదు స్థావరం అంటే వీటికి కూడా అన్వయించు అన్వయించుకోవచ్చు ఎందుకని ఇవి కూడా కదిలేటువంటివి కావు కనుక భగవంతుడు కదలడం లేదు ఇవి కదలడం లేదు సి ద డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ ఉంది ఆ బిల్డింగ్ కదలదు ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇది కదలదు కాబట్టి ఇది స్థావరం అంతటా ఉండే భగవంతుడు స్థావరం అయ్యి కేవలం కొద్దిగా పరిమితమైనటువంటి ఈ భవనం స్థావరం ఎట్లా అవుతుంది అనేది ప్రశ్న పడుతుంది అందుకని స్థాను అనేది ఇవ్వడం కారణం అదే ఏంటో తెలుసా స్థితిశీలాన్ని పృథివ్యాన్ని స్థితిశీలాన్ని పృథివ్యాధిని పృథివ్యాధిని అంటే మొదలైనవని కూడా ఎట్సెట్రా స్థితిశీలాన్ని పృథివ్యాధిని తిష్టంతి అస్మిన్ ఇది స్థాను ఇప్పుడు చూసారా ఇంతకుముందు స్థావర ఎందుకని చెలించినటువంటి వాడు కనుక ఇక్కడ మళ్ళీ స్థాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏమో తెలుస్తున్నాడు స్థావరశ్చ అసౌ స్థానుశ్చ స్థావర స్థాను ఇది అంటే ఆ రెండు కలిపితేనే ఇది వస్తుంది కనుక తాను కదిలేటువంటి వాడు కాడు దేర్ ఫోర్ స్థావర అట్లా కదలకుండా కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రపంచంలో అది ఒక పర్వతం కావచ్చు లేదొక చెట్టు కావచ్చు లేదొక భవనం కావచ్చు ఇవన్నీ చెల్లించకుండా ఉన్నాయి కదా ఆయన ఇవి ఎవరిలైతే ఉన్నాయో అది ఆడ ఇవి ఎక్కడున్నాయి అది స్థితిశీలాన్ని ఇవి కూడా స్థావరాలే స్థితిశీలాన్ని పృథ్వీవ్యాధిని కాబట్టి ఈ భూమి ఇవంతా కూడాను తిష్టంతి అస్మిన్ ఇది ఆయనలోనే ఉంటూ ఉన్నాయి ఆయన కదలడం లేదు ఇవి కదలడం లేదు ఆయన కదలకపోయినా అన్నిటికీ తల్లో కదిలే వాటికి కదలిన వాటికి అన్నిటికీ తల్లోనే ఆశ్రయం ఇస్తాడు కానీ ఇవి కూడా కదలవు స్థావరాలే కానీ ఇవి మాత్రం ఎప్పుడు ఉండేటివి కూడా కాదు మళ్ళీ కదా ఓ భవనం ఉంది ఎప్పుడైనా కూలిపోద్ది ముందే చెప్తాడు కదా మనకు ఇంజనీర్ ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుందండి అంటే అంటే దాని తర్వాత ఉండదని అర్థం కానీ పరమేశ్వరుడు అట్లా కాదు ఆయన స్థావర అంటే ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి వాడు అని అర్థం కాబట్టి స్థితిశీలాన్ని పృథివ్యాధిని తిష్టంతి అశ్వన్నితి స్థాను కాబట్టి సర్వ స్థావరములకు ఆధారమై ఉండేటువంటి వాడు కనుక సబ్స్ట్రాటం ఆధారమై ఉండేటువంటి వాడు కనుక ఆయన స్థాను ఈ రెండు కలిపితే అంటే దానిలాగా కదిలేటువంటి వాడు కాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్థావరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ తనలో అవకాశం ఇచ్చేటువంటి వాడు క్లియరా కాబట్టి ఈయన స్థావర స్థాను ఇప్పుడు ఆ వృక్షం ఉందనుకోండి స్థావర స్థాను అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు స్థావర అని చెప్పగలం స్థాను అని చెప్పలేము ఎందుకని రేపు పడిపోద్ది కనుక కూలిపోద్ది కనుక నశించిపోద్ది కనుక దాన్ని చెప్పేటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ స్థావరాలన్నీ కూడా ఎక్కడున్నాయి అంటే వీటికి ఆధారంగా ఏదో ఉండాలి స్థావరములకు ఆధారం ఏంటి అని ఆలోచించినప్పుడు అది కేవలం భగవంతుడే కానీ ఇంకోటి అయ్యేందుకు అవకాశం లేదు కనుక స్థావర అంటే ఈ విధమైనటువంటి పూర్వపక్షం అంతా వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక స్థావర స్థాను అంటే ఆయన చెల్లించినటువంటి వాడు అట్లా చెల్లించకుండా ఉండేటువంటి వాటికి తను ఆధారమై ఉండేటువంటి వాడు ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు కనుక స్థావర స్థాను అది ఆదవస్థేచ ఎన్నాస్తి వర్తమానేపి తత్తదా ఏదైతే ఆద్యంతముల ఎందు లేదో the point gada gaudapadacharyu shankaravari guru aadavasthecha yan nasti yat edaithe aadavasthache aadavasthacha nasti tat vartamane api tada vartamane api tat tada kabatti edaithe aadyantamulandu ledo 
ఆదిలో లేదో అంతములో ఉండదో అది మధ్యలో ఉండినా లేని అది అది ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆద్యంతములంది ఏదైతే లేదో అది మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడాను లేనిదే ఎట్లా అయ్యా నీకు మసక చీకటిలో పావు కనిపించినప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్నది తాడే ఎందుకని ఆదిలో పాము లేదు నువ్వు లైట్ తీసుకుని వచ్చి చూస్తే పాము లేదు కాబట్టి ఆద్యంతములందు లేనిటువంటి పాము మధ్యలో భ్రాంతిలో నీకు కనిపించింది కనుక అది కనిపించినా లేనిదే పాము లేనిది అక్కడ ఉండేటువంటిది మాత్రం త్రాడే పాముగా గోచరించినప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్నది త్రాడే అంత ఇంకేమీ లేదు కాబట్టి పాము ఉండటం ఒకటి అస్థి పాము ఉన్నట్లు తెలియడం ప్రకాశం అస్థి ప్రకాశత ఇది కస్మిన్ అర్థే ప్రతిష్ఠితం కాబట్టి పాము ఉన్నట్లుగా ఉంది మనకు వాస్తవానికి లేదు ఆ ఉన్నట్లు తెలుస్తూ కూడా ఉంది అది ఉంటే మనకే నష్టం లేదు అది ఉంది తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి ఉంది అనేది సత్యం కాదు తెలుస్తూ ఉండేది కూడా సత్యం కాదు ఈ రెండుకి ఎందుకు జరిగాయి ఇట్లాగే ఏమీ లేదు రజ్జువు ఉండడం వల్లనే ఈ రెండు జరిగాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రాడు ఉండడం వల్లనే ఈ రెండు జరిగాయి కాబట్టి అసత్కల్పేషు భావేషు అది ఏదైతే సత్యం కాకుండా ఉందో జడేషు ఏదైతే ఎనర్త్ జడంగా ఏదైతే ఉందో క్షణనాశిషు ఏదైతే క్షణాల్లో పోతూ ఉందో నశించిపోతూ ఉందో అటువంటి దానికి అస్తిత్వం ప్రకాశత్వం ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఇది ఉంది ఇలా ఉంది అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు కానీ అట్లా కనపడుతూ ఉందంటే అస్తిత్వం ప్రకాశత్వం ఈశ్వరాత్ సంక్రామతి ఈశ్వరాత్ సంక్రామతి అది ఎక్కడి నుంచి కలిగింది పరమేశ్వరుడి నుంచే కలిగింది అది ఉన్నదని అట్లాగే ఏదైనా సరే నాయన ఇప్పుడు జడ వస్తువు అయినా సరే లేనిది అసత్కల్పేషు జడేషు క్షణనాశిసు నశించిపోయేది ఏదైనా సరే నీకు ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉందో దాని యొక్క అస్తిత్వం అది అలా ఉండడం కానీ ప్రకాశత్వం అది అలా ప్ర ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉండడం కానీ ఈశ్వరాత్ సంక్రామతి అది దేనివల్ల కలిగింది పరమేశ్వరుని వల్లనే దిస్ ఇస్ నాలెడ్జ్ ఇది సత్యము సత్యము కానిది సత్యమైంది ఎప్పుడైతే నీకు తెలియకుండా పోతూ ఉందో సత్యము కానిది సత్యములాగా నీకు తెలుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు సత్యానికి సంబంధించిన జ్ఞానం నీకు కలగాలి అంతే దిస్ ఇస్ నాలెడ్జ్ ఇది స్థావర స్థాను కాబట్టి స్థావరం ఏదో సరేనా చెల్లించకుండా ఉండేది అంటే అంతా తానై ఉన్నది అలా చెల్లించకుండా ఉండేటువంటివి కొన్ని జడాలు ఏవైతే కనపడుతున్నాయి ఈ ప్రపంచంలో వాటికి కూడా ఆశ్రయమైంది ఆధారమైనటువంటిది ఇప్పుడు నీకేం కావాలి ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇది ఒక కన్వర్షన్ తెలియకుండా తిప్పేస్తుంది ఇప్పుడు ఇవేవైతే జడాలు ఉన్నాయో దేనికైతే అస్తిత్వం లేదు అవి నావి అనుకుంటున్నాం కాదా ఈ ఇల్లు నాది ఈ కారు నాది ఆయన నావాడు ఈమె నాది అన్ని ఏది నిలిచే అవకాశం లేదు ఎందువల్ల క్షణనాశిషు క్షణాల్లో పోతాయి ఇవన్నీ కూడాను కానీ ఇవే మనవి అనుకుంటున్నాం గనక ఏవైతే మనవి కావో ఏవైతే శాశ్వతాలు కావో ఆ శాశ్వతాలు కానటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి వాటిని మనవి అని అనుకోవడం వల్ల అవి దూరమైనప్పుడు మనం దుఃఖపడుతూ ఉన్నాం ఇది ప్రపంచంలో దుఃఖం ఇది నాదంటూ అది కాదంటూ ఇది నాదంటూ అది కాదంటూ పలికి పలికి మది పగిలింది ఇది నాదంటూ అది కాదంటూ పలికి పలికి మది పగిలింది ఏది ఎవరిది కాదని తెలిసి ఏది ఎవరిది కాదని తెలిసి ఎదని వైపు కుమరలింది జాగీల రాజీవనయన జాగీల రాజీవనయన నిన్ను బాసు క్షణమైన మనగల నా నిన్ను బాసు క్షణమైన 
ಮನುಗಲ ಮನಗಳನ ಕರುಣಾಭರಣ ಸಾಗೇಲ ರಾಜೀವರಯನ ನೀನು ಬಾಸ ಕ್ಷಣ ಮೈನ ಮನಗಲನ ಕರುಣಾಭರಣ ಕಾಬಡಿ ನೀನು ಓದಿಲ್ಲ ಒಡಲೇನು ಚಾಲಾ ಉಂಡೈ ಪ್ರಥಮಿಂದಿ ಕದ ವಾಟ್ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾವರಾನಿಕಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಗಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ವೆಂಟಿ ಚೋಟ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಂ ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಪೋತಾಯಿ ಹ್ಞೂ ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೀರು ಸ್ಥಾವರಾನಿಕಿ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾನುಕು ಉಂಡೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏಂಟು ಅರ್ಥವೈತಿ ಕದ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸ್ಥಾವರಾಲು ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ಅವೆ ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಟಾವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏವಿ ನೀವಿ ಅನೇದಿ ರಷ್ಯ ವಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಾಲ್ನ ಪೋಯಿನೇ ಕದ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಪೋಯಿನವನ್ನೇ ಏಂಟಿ ಅಂದುವಲ್ಲ ಏದೈತೋ ಉಂಟುಂದೋ ಚಲಿಸಕೊಂಡಾ ಉಂಟುಂದೋ ಅದೇ ಸತ್ಯಂ ಅದೇ ಭಗವಂತುಡು ಅದೇ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾನು ತಿಳಿಸಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ತೆಲಿಗೆ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಕಾನೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಿಟ್ ಶೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂಟಾಡು ದ ಒನ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ದ ಮೆನಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ ಹೆವನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಶೈನ್ಸ್ ಎರ್ತ್ಸ್ ಶ್ಯಾಡಸ್ ಫ್ಲೈ ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಗಾ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅದು ಇಪ್ಪುಡು ನೀನು ಚೆಪ್ಪಿಂದಂತಾ ಒಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಂಲೋ ಉಂದಿ ದ ಒನ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಒಕ್ಕಟೇದೈತೆ ಉದ್ದೋ ಅದೇ ಸತ್ಯಂ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ದೂಚಾಂ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾನಹ ಇದು ಒಕಟೇ ಗಾನಿ ರೆಂಡವದು ಇಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಕಡೈನಾ ಉಂದೇಮೋ ಚಪ್ಪಡಿ ಸ್ಥಾವರಂ ಉಂಡಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಹ ಉಂಡಚ್ಚು ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾನಹ ಲೇದು ದ ಒನ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಬೆಣಿ ಅನೇಕಂಗಾ ಏವೈತೆ ತಿಳಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಯೋ ಇಪ್ಪುಡು ಚೆಟ್ಟು ಸ್ಥಾವರಮೇ ಭವನ ಸ್ಥಾವರಮೇ ಪರ್ವತಂ ಸ್ಥಾವರಮೇ ಕಾನಿ ಪರ್ವತಂ ಚೆಟ್ಟು ಕಾದು ಚೆಟ್ಟು ಭವನಂ ಕಾದು ಅದಿ ವಚನ ಬಾಳ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೆನಿ ಅನೇಕಂಗಾ ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ಸ್ಥಾವರಾಲು ಮೆನಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಪು ಚೆಂದುತೂ ಕನುಮರುಗೈಪೋತೂ ಉನ್ನಾಯಿ ಹೆವನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಶೈನ್ಸ್ ಆ ಸತ್ಯಮೈಂದೇದೋ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾನು ಅದಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂತರಂ ಕೂಡ ಶೋಭಿಸ್ತೂನೇ ಉಂದಿ ಎರ್ತ್ಸ್ ಶಾಡೋಸ್ ಫ್ಲೈ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಅನಿತ್ಯವೈನಟುವಂಟಿ ದೃಶ್ಯಾಲು ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ಛಾಯಲು ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ಇವನ್ನೇ ಕನುಮರುಗೈಪೋತೂ ಉನ್ನಾಯಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಸ್ಥಾವರಂ ಮೀದ ಕಾದು ಉಂಡಾಲ್ಸಿ ಅರ್ಥಮೈಂದೆ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾನು ಅಂದುವಲ್ಲ ದಾನ್ನಿ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ಪೆಟ್ಟಾಲ್ಸಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಗು ವಂದಲ ಇರವೈ ಆರು ವಿಸ್ತಾರ ನಾಲ್ಗು ವಂದಲ ಇರವೈ ಏಡು ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾನು ನಾಲ್ಗು ವಂದಲ ಇರವೈ ಎನಿಮಿದಿ ಪ್ರಮಾಣ ತರವಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಟೆ ಏಂಟೆ ಮೀಕೊಕ ಪದನ ಜಿಪ್ಯಾನ ನೇನು ಏಕಡ ಗ್ಯಾನ ನೇವಂಟ ಸಂವಿತ್ ಸಂವಿತ್ ಅಂಟೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂವಿತ್ ಅಂಟೆ ಜ್ಞಾನ ಮಹರ್ಷಿ ಸಂವಿತ್ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಟೆ ಏಂಟೋ ತಿಳಿಸಾ ಸಂವಿಧಾತ್ಮನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿ ಸಂವಿಧಾತ್ಮನ ಪ್ರಮಾಣ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂವಿಧಾತ್ಮನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಟೆ ಸಂವಿಧ ಅಂಟೆ ಜ್ಞಾನ ಕದನ ಏನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಮೈನ ವಾಡು ಎವರೋ ವಾಡು ಪ್ರಮಾಣ ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಟೆ ಕೂಡ ನಾಮವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅನೇದಿ ನಾಮವೇ ಇದೇ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ನಾಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಟೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಮೈನ ವಾಡು ಕನಕ ಆಯನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನ ಪೇರು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಟೆ ಏನು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ದೇನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂಟಿ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ಗೆ ಉಂಡಾಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಏದೋ ದಾನಿನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಟೆ ಯಥಾರ್ಥವೈನಟುವಂಟಿ ಜ್ಞಾನ ಎಪ್ಪಡಿಗೆ ಉಂಡೇಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ
స్వర్ణాభరణాలు ఉన్నాయనుకోండి గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అవి రకరకాలు ఉంటాయి కదా ఇక్కడ వేసుకుంటే గాజు అంటాము ఇక్కడ దొడుక్కుంటే దాన్ని ఉంగరము అని అంటాము ఇక్కడ వేసుకుంటే వడ్డాణము అని అంటాము మెడలో వేసుకుంటే చైన్ అంటాము ఇట్లా రకరకాలుగా నువ్వు దాని యొక్క స్వరు రూపాన్ని బట్టి నామం మారుతూ ఉంది కాబట్టి అనేకమైనటువంటి రూపాలుగా ఉండిన నామాలు మారుతూ ఉండిన వైవిధ్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడాను దాంట్లో ఇవన్నీ ఔపిస్తూ ఉండినా కూడాను ఇదంతా ఒకే బంగారం కాదా కాబట్టి అనేకమైనటువంటి రూపాల్లో కనిపించవచ్చు దాన్ని అనేకమైనటువంటి నామాలతో నువ్వు పిలుచుకోవచ్చు కానీ ఇదంతా కూడాను ఒకే బంగారం దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా భ్రమ అంటారు ఇది జ్ఞానం బంగారుకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఇది జ్ఞానం అంటే కాబట్టి అట్లాగే ఈ విశ్వం అంతా కూడాను అనేకమైనటువంటి రూపాలు ఉన్నాయి ఒక రూపం ఉన్నట్టుగా ఒక రూపం లేదు మానవుల్లో రూపాలు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి జంతువుల్లో వేరు వేరుగా ఉన్నాయి పక్షుల్లో వేరు వేరుగా ఉన్నాయి వృక్షాల్లో వేరు వేరుగా ఉన్నాయి అనేకమైనటువంటి రూపాలు కలిగి ఉన్నాయి ఆ అనేకమైనటువంటి రూపాలకు అనేకమైనటువంటి నామాలు ఉన్నాయి వైవిధ్యాలు కలిగి ఉన్నాయి ఇవంతా కలిగి ఉన్నా కూడాను కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఒక్కదాన్నే తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఇది విశ్వం ఇది విశ్వం దీన్ని తయారు చేసిన వాడు పరమేశ్వరుడు దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ప్రమ అంటారు ఈ జ్ఞానాన్ని వేదాంతం అందిస్తుంది ఈ జ్ఞానాన్ని వేదాంతం అందిస్తుంది అంటే వేదాంతం ద్వారా గురువు అందిస్తాడు వేదాంతం కాదు అందించేది వేదాంతం ఉంది ఇట్ ఈస్ అ టెక్స్ట్ బుక్ కాబట్టి ఆ వేదాంతం ద్వారా మనకు గురువు అందిస్తాడు ఆయన అందించేది దేన్నో అది అందేవాడు ఎవరు భగవంతుడు కదా ప్రమ ద్వారా అది ఆయన వ్యాలిడ్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ప్రమ ఆ ప్రమ ద్వారా ఎవరైతే అందుతూ ఉన్నారో మనకు అతను భగవంతుడు కదా ప్రమాకరణం ప్రమాణం అంతే ఇంకేం లేదు కాబట్టి ఈ ప్రమ ద్వారా ఈ నిర్దిష్టమైనటువంటి నిశ్చయ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మనకు అందేటువంటి వాడు భగవంతుడు అటువంటి భగవంతునికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని గురువు మనకు అందిస్తాడు కాబట్టి ఆయన ప్రమాణం ప్రమాకరణం ప్రమాణం కాబట్టి పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రమాణం అని చెప్తున్నాం అది ఆయన ప్రమాణం అంటే స్వప్రకాశ చైతన్యం మరొక దాని మీద ఆధారపడి లేడు అది ప్రమాణం అంటే సరేనా ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం పరోక్ష ప్రమాణం ఇది రెండింటిలో దేనికి ఎంతకు వస్తుంది ఈ ప్రమాణం రెండింటికి ఎంతకు రాదు తమాష ఏంటో తెలుసా ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అన్నామనుకోండి నీ కంటికి ఏదైతే కనిపిస్తూ ఉందో అది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ అట్లాగే నీ చెవికి ఏదైతే వినిపిస్తూ ఉందో అది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కాబట్టి ఏదైతే చెవికి వినిపిస్తూ ఉందో అది కంటికి కనిపించడం లేదు ఏదైతే కంటికి కనిపిస్తూ ఉందో అది స్పర్శకు అందడం లేదు కాబట్టి ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి ఏవైతే నీకు ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ తెలుసుకునేది ఒకే మనసు కాబట్టి మనసు కంటి ద్వారా పోయినప్పుడు రూపాన్ని చూస్తూ ఉంది చివి ద్వారా వెళ్ళి శబ్దాన్ని వింటూ ఉంది నాలుగు ద్వారా వెళ్ళి రుచి చూస్తూ ఉంది చర్మం ద్వారా స్పృశిస్తూ ఉంది ఓకే ఇవన్నీ జరిగిపోతూ ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ దేనికి తెలుస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి కన్ను చూడడం కోసం ఉందే కానీ చూచేది కన్ను కాదు సపోజ్ మనసు కనుక లేకపోతే కన్ను చూడలేదు అర్థమవుతుంది కనుక వీటన్నిటినీ చూసేటువంటిది మనసే అయి ఉంది కాబట్టి మనస్సు పంచేంద్రియాల ద్వారా బాహ్య ప్రపంచంలో ఉండే విషయాలని తెలుసుకుంటూ ఉంది దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ ఇది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం డైరెక్ట్గా నీకు తెలుస్తుంది నీ అనుభవానికి అందుతుంది ఇటువంటి అనుభవాలు నీకు చాలా ఉన్నాయి ఓ చోట నువ్వు కూర్చున్నావు అనుకోండి పాట పాడాలని నువ్వు కన్ను మూస్తే ఆ లోపల ఏదో కనపడతా ఉంటుంది నీకు అది ఎక్కడుంది ఇప్పుడు మనసు చూడడం లేదు కన్ను ద్వారా కానీ అది నీకు కనిపిస్తూ ఉంది ఏదో వినిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ చెవి ద్వారా మనసు వినడం లేదు అయినా నీకు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటారో తెలుసా దీన్ని ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనడానికి అవకాశం లేనే లేదు ఇది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కాదు ఇది అనుమాన ప్రమాణం ఇన్ఫరెన్స్ 
ఎట్లా అనుమాన ప్రమాణం అని చెప్తాం స్వామీజీ చాలా దూరంలో మనకు పొగ కనిపిస్తూ ఉంది అదేమిటని చూచాము ప్రత్యక్ష ప్రమాణానికి అది పొగ ప్రత్యక్ష ప్రమాణానికి అది పొగ ఆ పొగ ఎట్లా వచ్చింది అని ఆలోచించామనుకోండి అది పొగే ఆ పొగ ఎట్లా వచ్చింది నిప్పుంటేనే వచ్చింది ఆ నిప్పు నీకు కనిపిస్తూ ఉందే కనిపించడం లేదు దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫరెన్స్ ఇప్పుడు నువ్వు అనుకుంటావు అయ్యా నాకు పొగ కనిపిస్తూ ఉంది అలా పొగ వస్తూ ఉందంటే అక్కడ నిప్పు ఉండాలి ఈ నిప్పు ఉండాలి అనేటువంటిది అనుమానం అది కావచ్చు కాకపోవచ్చు తీర అక్కడకు పోతే మేఘ ఉండొచ్చు అర్థమవుతుంది కనుక ఇది అనుమాన ప్రమాణం ఇప్పుడు మనం చూసాం చూసారా లోపల ఏదైతే ఉండి జ్ఞానం ఏది ప్రమాణం ప్రమ కలిగిస్తూ ఉందో అది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కిందకు వస్తుందా అనుమాన ప్రమాణం కిందకు వస్తుందే రెండిటి కిందకి రాదు రెండిటి కిందకి వచ్చేందుకు అవకాశం లేనే లేదు కాబట్టి ఆ లోపల ఏదైతే ప్రమాణం జ్ఞాన రూపంలో ఉందో ఆత్మ అది ప్రత్యక్షము కాదు పరోక్షము కాదు స్వామీజీ రెండు కానప్పుడు ఏమిటది స్వతస్సిద్ధం స్వప్రకాశం స్వతస్సిద్ధం స్వతస్సిద్ధం అది దానికి ఇంకొకటి లేనే లేదు నిత్య అపరోక్షం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎప్పుడూ ఉండేటువంటిది నిత్య అపరోక్షం అది అది ఉండడం వల్లనే నీకు ప్రత్యక్షమైన లేక పరోక్షమైన అవి తెలుస్తూ ఉన్నాయి అవి తెలియడానికి ఆధారమైనటువంటిది ఏదో అది స్వతస్సిద్ధం సెల్ఫ్ ఎవిడెంట్ ఇంకొక దాని మీద ఆధారపడకుండా ఉంది నీకు ప్రత్యక్షం నీ మీద ఆధారపడి ఉంది పరోక్షం నీ మీద ఆధారపడి ఉంది కానీ నిత్య అపరోక్షం ఏదైతే ఉందో స్వతస్సిద్ధంగా ఏదైతే ఉందో ఆత్మ అది ఇంకొక దాని మీద ఆధారపడి లేదు అది స్వప్రకాశం దీన్ని ప్రమాణం అంటారు ఇదే జ్ఞానం ఇదే జ్ఞానం దీన్ని ఏమంటారు సంవిత్ అందువల్ల సంవిత్ అని దీన్ని మనం అంటున్నాం కనుక సంవిధాత్మన ప్రమాణం కాబట్టి జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి వాడు కనుక పరమేశ్వరుడు ప్రమాణం అంటే అది ఉన్నదే సదా ఉన్నదే అదే భగవంతుడు ఇంకోటి కానే కాదు కాబట్టి ఈ ప్రత్యక్షాలు పరోక్షాలని ఏవైతే నువ్వు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నావో ఇవి ఉంటాయి రేపు లేకుండా పోతాయి కానీ ఇవి ఉంటే ఇవి ఉన్నవని ఇవి లేనప్పుడు ఇవి లేవని నీకు తెలియజేసేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ప్రమాణం ప్రమాకరణం అది భగవంతుడే కానీ రెండవది కానే కాదు ఉన్నది పోయేది కాదు లేనిదే పూడు వచ్చేది లేదు ఉన్నది పోయేది కాదు లేనిదే వచ్చేది లేదు ఉన్నది దైవము లేనిది జగము జ్ఞానమే ప్రమాణం అదే ఇక్కడ మనకు ప్రమాణంగా తెలుస్తుంది ఇది కేవలం పరమేశ్వరుడికి సంబంధించిన జ్ఞానం ప్రమాణం నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది